നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീഡ് സാറാണ് അതായത് നമ്മള് ക്യുക്ക് റിവിഷൻ വൺ ടു ഫോർ ആയിരത്തി നാല് യാത്ര ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അമ്പതും അഞ്ചും അമ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അമ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഇട്ടേക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാം അതുപോലെ വീഡിയോസ് സൂപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെ ക്യുക്ക് റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അഞ്ചാമത്തെ വർക്ക് എനർജി പവർ നിങ്ങൾക്കറിയാം വർക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് സി ജി എസ് എത്രയുള്ള എർഗാണ് വൺ ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എർഗാണ് ഡയമെൻഷൻ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് സീറോ വർക്ക് മൂന്ന് വർക്കും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പോസിറ്റീവ് വർക്ക് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് സീറോ വർക്ക് എന്ത് വന്നു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആംഗിൾ വെച്ചും പഠിക്കണം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും നോട്ട് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാത്തിനും നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനകത്ത് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുക കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സും വേരിയബിൾ ഫോഴ്സും എന്താണത് ഇപ്പം ടു ന്യൂട്ടൺ ടു ന്യൂട്ടൺ ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സാണ് അത് മാറുന്നില്ലല്ലോ ടു ന്യൂട്ടൺ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേരിയബിൾ ഫോഴ്സാണ് അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക പവറിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് പവർ ഈസിയിൽ വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഹോഴ്സ് പവർ ആണെന്നും കിലോ വാട്ട് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കുക വൺ ഹോഴ്സ് പവർ സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് ആണ് വൺ കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് വാട്ട് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എനർജി അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് നോക്കുക കലോറിയും കിലോ ജൂളും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും അതിനെല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ മാസ് എനർജി ഇക്വേഷൻ ഈസിക്കൽ എം സി സ്ക്വയർ നോക്കുക ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൈൻഡിക് എനർജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും കൈൻഡിക് എനർജീസ് റിലേറ്റഡ് ടു മൊമെന്റ് എന്താണ് ഇത് കൈൻഡിക് എനർജി ഈസിക്കൽ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് കുറവാണെങ്കിൽ കൈൻഡിക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൈൻഡിക് എനർജി കുറവായിരിക്കും മാസ് കുറവാണെങ്കിൽ കൈൻഡിക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഇത് വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക വർക്ക് എനർജി തീരം ഇതിനകത്ത് ആകെ ഒരേ ഒരു തീരം ഉള്ളൂ വർക്ക് എനർജി തീരം നോക്കുക സിലബസ് അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പക്ഷേ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുക കാരണം ചോദിച്ചത് അഞ്ചു മാർഗാണ് എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്ന മൂന്ന് പൊസിഷൻ എവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി നമുക്ക് എം ജി എച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടും മക്കളെ എം ജി എച്ച് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്പ്രിങ് അത് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സിക്കിൽ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ നോക്കുക പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനും ഇലൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ നോക്കുക ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആണ് മാഷ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ പക്ഷെ അടുത്ത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സിക്സ്ത് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോശമാണ് എളുപ്പത്തിൽ മാർഗ് മേടിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡി എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് എന്
ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആംഗിൾ മൊമെന്റം എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആംഗിൾ മൊമെന്റം ടോർക്കും ആംഗിൾ ആക്സലേഷൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ടോർക്കും ആംഗിൾ മൊമെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പ്രൂഫ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെന്റും അത് എപ്പോഴും ഓർത്തോ രണ്ട് കൺസർവേഷൻ ലോയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെന്റും രണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക ഇത് വേണ്ട എ ബോഡി ഫോൾസ് ഡൗൺ ഇൻക്ലൈൻ ടു പ്ലെയിൻ വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് വേണ്ട എന്നാലും നമ്മൾ പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ മൂവ്മെന്റ് അതിനകത്തെ ബാലെ ഡാൻസറിന്റെയും സിമ്മറിന്റെയും കാറ്റിന്റെയും കേസുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തോണം ചാപ്റ്റർ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫോഴ്സിന്റെ ലീനിയർ മോഷനകത്ത് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ മോഷനകത്ത് ടോർക്ക് ആണ് ലീനിയർ മോഷനകത്ത് മാസ് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ മോഷനകത്ത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലീനിയർ മോഷനകത്ത് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ മോഷനകത്ത് ടോർക്ക് ആണ് ലീനിയർ മോഷനകത്ത് മാസ് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ മോഷനകത്ത് അത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇത്രയും നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക പിന്നെ ഏഴ് ഞാൻ ഈ ഏഴ് നിന്നത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അത് ന്യൂട്ടന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ജി സിക്കൽ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മാസ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി എർത്ത് നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം ചോദിക്കുന്നത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡെപ്ത്ത് ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർബിറ്റൽ വിലോസിറ്റി വൈ ഓർബിറ്റൽ വിലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വിലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എസ് കെ വിലോസിറ്റി ജിയോ സ്റ്റേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സും പോളർ സാറ്റലൈറ്റ്സും ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൂട്ടണ്ട എസ് കെ വിലോസിറ്റി വൈ എസ് കെ വിലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡ് കോസ്മിക് വിലോസിറ്റി എന്നുള്ള പഠിക്കണം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസും പഠിച്ചോണം പിന്നെ കെപ്ലോൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വെയിറ്റേ ഉള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ലോയ്ക്കും തേർഡ് ലോയ്ക്കും പ്രൂഫ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡെപ്തും ഹൈറ്റും വെച്ചുള്ള ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം പിന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിനകത്ത് ഇലാസിറ്റി സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും നോക്കിയോളുക അതിനകത്ത് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും നോക്കുക അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണ് ഹുക്സ് ലോയ ഹുക്സ് ലോ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരേ ഒരു ലോയ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഡയമെൻഷനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് ഹുക്സ് ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്നേരം കെ ഇ സിക്കൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ വിത്തിൻ ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വിത്തിൻ ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ഈ സിക്കൽ ടു കെ ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ അതിൽ നിന്ന് കെ ഇ സിക്കൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ വെയർ കെ ഇസ് കോൾഡ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോവിഷൻ ഓഫ് ഇലാസിറ്റി അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് അലോങ് ദി വൈ ആക്സിസ് മോഡലസ് ഓഫ് വിലാസിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡലസ് ഓഫ് വിലാസിറ്റിക്കകത്ത് യങ്സ് മോഡലസും ബൾക്ക് മോഡലസും നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് കൊടുക്കുക റെസി പ്രോക്കിലും ബൾക്ക് മോഡലസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ മതി യങ്സ് സോറി മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് മാക്സിമം മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് പാസ്കൽ സ്ലോ ആണ് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫ്ലോ എന്താന്ന് പഠിക്കുക സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ടെർബുലൻ ഫ്ലോ റൈനോൾസ് നമ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ വിലോസിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്കൽസ് ലോ നിർബന്ധമായിട്ട് ആ ലോ അതുപോലെ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ
ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് വെസൽസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക മൂന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള വെസൽസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പം ടോപ്പിൽ വാട്ടർ ലെവൽ സെയിം താഴെ പ്രഷർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആംഗ്ലോ കോണ്ടാക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി പിന്നെ ബെർണോളി സിയറം പഠിച്ചാൽ മതി ബെർണോളി സിയറം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ബെർണോളി സിയറം ഇത്രയും ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതിനകത്തുനിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി തീരം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റോ പാർട്ടിക്കിൾസ് പറഞ്ഞു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു സോളിഡ്സ് പറഞ്ഞു ഫ്ലൂയിഡ്സ് പറഞ്ഞു അഞ്ച് ചാപ്റ്ററായി അന്നേരം നമ്മൾ ഫൈവ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഓസിലേഷൻ വെയ്സും ഹീറ്റും തെർമോഡൈനമിക്സും എല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ക്യൂബ് റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേ പോകാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു അവസരമില്ല മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം നെവർ അവർ ഗ്യോപ്പ്